если человечество само выпилится какой-нибудь там ядерной войной, но где-нибудь сохранятся бурзубки, то из этих бурзубок спустя еще там 60 миллионов лет, глядишь, появятся новые какие-нибудь разумные существа. Ну, не обязаны, но могут на самом деле. Для палеонтологов на самом деле этот вопрос не такой простой. Потому как, ежели мы э, смотрим на сейчас, то мы видим, что да, как бы мы все-таки не моржи, не львы и не ежи. Но э, как только мы углубляемся в какую-то древность, то различия могут стираться. Э, и большая проблема, когда мы смотрим на истоки любых современных млекопитающих. Ну, вообще любых тварей в принципе, но мы говорим про млекопитающих. И когда мы говорим о приматах, э, очень трудно, ну, то есть о человеке в том числе, да, очень трудно понять, а кто такие приматы. Потому что если мы берем современных, ну еще как-то более-менее их отграничить можно. Если мы берем ископаемых, отграничить от прочих уже совсем трудно. А если мы доходим до прямо основ-основ, до мелового периода, то оказывается, что первые вот эти протоприматы, предки приматов, э, от предков летучих мышей, ежей, э, каких-нибудь там, не знаю, копытных, там, хищных и так далее, э, в общем, не то что не отличались, а это были одни и те же твари. И вот где та самая грань, и откуда она вообще взялась, и почему эволюционные пути пошли разными как бы, дорожками, вот это большой вопрос. Ну, собственно, если мы углубимся прям совсем всем древность, то мы увидим, что древнейшие млекопитающие, э, ну, их там какие-нибудь родственники э, цинодонты, э, были, на первый взгляд, все на одно лицо. Э, это все были зверюшки размером около мыши, может, там чуть побольше, иногда, по, иногда и поменьше вообще-то, ну, так, смотря на такого, допустим, э, э, зверюшку, да, и по образу жизни тоже, в общем, не сильно были разнообразны, большей частью. То есть все они жили частично на земле и частично на деревьях, питались большей частью насекомыми и, судя по современным аналогам, вели, скорее всего, ночной образ жизни. Ночью температура падает там, градусов на 10, 15, 20 и можно замерзнуть, поэтому есть надо ночью, чтобы не замерзнуть. Дневным быть невыгодно. Ну, тем более днем живут всякие динозавры, которые тебя могут съесть. Это тоже неприятно. Ну, а ночью все-таки рептилии более холоднокровные, они, может, не так здорово активны, и есть какой-то шанс остаться живьем. Вот. Ну, и ночной ночной, и к тому же еще просто наверняка будет насекомоядный, потому что нужно очень много калорий, и эти очень много калорий лучше всего получать из насекомых. Ну, для того, чтобы питаться растениями, там, фруктом, еще что-то таким, надо иметь большой кишечник, чтобы все это дело переваривать. А насекомые это же чистый жир, это же праздник просто. Вот. И тем более обычно их много, их там не сильно даже надо искать. Вот. Но в итоге вот они все такие примерно получаются. Иногда, правда, у некоторых зубы становятся какие-нибудь специализированные, как, допустим, вот здесь, да, там какие-нибудь здоровенные резцы, исчезают клыки иногда, но это мелочи детали. Там были варианты, которые, скажем, больше прыгали, чем бегали, есть такие, которые больше там по деревьям лазали, вот, но это все мелочевка, по большому счету. И вот на этом уровне мы от ежей не отличаемся, честно говоря, вообще, потому что эти предки, ну, какая-нибудь там Эумайя, Юра Майя, вот это из таких, да, это просто один и тот же зверь. В последующем разные потомки этих меловых млекопитающих пошли немножечко все-таки разными дорожками. Ну и, собственно, одна из этих дорожек, которая привела к нам, это приматы. Ну и тут, собственно, встает вопрос, а как мы вообще понимаем, что они приматы? Ну, так интуитивно вроде бы понятно, но отряд приматов очень разнообразный, надо сказать. В него входят там, пара сотен видов. По количеству видов приматы, они на третьем месте среди вообще всех млекопитающих. На первом грызуны, на втором летучие мыши, а на третьем месте, собственно, приматы. И э, вот среди этих нескольких сотен видов, только современных, еще там ископаемых в два раза больше, э, только известных, а и неизвестных еще больше, э, очень большое разнообразие э, и по питанию, и по образу жизни, и по размерам, и там, по способностям передвижения, и там, почему угодно еще. Вот. Ну, поэтому, э, как это не удивительно, может быть, э, какого-то супер единого признака, задающего вот, э, приматность, строго говоря, нет. Ну, допустим, вот если мы говорим про копытных, да, у них есть копыта. У всех копытных есть копыта. Ну, и, в принципе, вот мы видим копыта, наверное, он копытное. Э, там хищные, они так или иначе все с большими клыками, например, да, и там, ну, хотя бы там в исходном варианте плотоядные. Ну, хотя тоже не обязательно, там панды какие-нибудь бамбуки едят, но все равно по ней видно, что она бывшая плотоядная. Э, там летучая мышь, ну, ее трудно с кем-то спутать, как бы сразу всем понятно, да, китообразные тоже, ну, современные, по крайней мере, уже отличаются без проблем. А приматы вот не очень. Но, тем не менее, можно все-таки определить, приматы это зверюшки большей частью всеядные с упором ну, у мелких в насекомоядность, у крупных в листофруктоядность. 
У приматов есть очень хорошая склонность к энцефализации. Даже у самых примитивных мозги, в принципе, более-менее есть. И если мы берем какое-нибудь другое млекопитающее такого же размера тела, ну или с такой же массой тела, то у примата с таким же размером мозгов будет все-таки больше. Вот, это такой скользкий признак, конечно, понятно, тем более он в эволюции меняется постоянно, но по факту так. Приматы все имеют хватательные конечности современные, ну, собственно, на этом основании какие-нибудь там шерстокрылые, тупые все-таки отдельные отряды. А если мы берем современных, да, в общем-то, ископаемых там начинают полуобезьян, и ручки и ножки хватательные. Но в этом смысле парадоксальным образом человек получается не очень приматный. Потому что на ручки-то у нас хватательные более чем, а на ножки-то уже как-то не очень. Вот. Ну и другие приматы иногда тоже там это все дело так или иначе теряют. У игрунок там немножко меняется, там у пота каких-нибудь. Вот. Но тем не менее, в базовой версии по крайней мере так. И такого строения кисти и стопы ну, среди млекопитающих действительно больше ни у кого нет. Причем это примитивная версия, надо сказать. И, собственно, высокая социальность. Приматы, они все высокосоциальные, ну хотя тоже с исключениями, там какую-то руконожку, если взять, она там не очень. Но вот у приматов, как правило, очень мало детенышей, почти всегда там один рождается, ну бывает, что и два, и больше, но все-таки скорее как исключение. Они очень долго живут, и у них очень длинное детство. Ну, вот. Но это тоже такие признаки не самые хорошие, потому что там мало ли кто долго живет. Летучие мыши долго живут, слоны много живут, киты много живут. Ну, вот. Но вот получается, что определить приматов вообще как-то сложно. И какого-то, я говорю, единого универсального признака, там зубная формула, да, гуляет там, со страшной силой. Там у каких-нибудь долгопятов тех же, там руконожек, у них зубная формула вот другая, исключительная. И у каких-нибудь хищных, например, гораздо все стабильнее. Вот. Но, как я уже сказал, если мы идем в древность, то все гораздо хуже. Ну и, да, приматы еще чем замечательные, что в своей эволюции, прямо-таки с мезозоем, они были завязаны на цветковые растения. Это такая удивительная фишка приматов. Ну, не только их это касается, конечно, но тем не менее. Хотя мы не всегда были листы и фруктоядные, значительную часть своей эволюции мы были насекомоядными. Но, тем не менее, насекомое это тоже зависит от растений. И наша эволюция привязана к цветковым растениям во всех смыслах, на самом деле. Либо мы эти фрукты едим, либо мы какой-нибудь нектар там через трубочку сосем. Вот. Либо вот если насекомоядные все-таки, то мы едим насекомых, которые питаются на этих самых растениях. И все равно к растениям привязаны. И если мы смотрим на эволюцию цветковых растений, вот они там где-то с середины мелового периода стали более-менее заметны во флоре, и ну, приматы там чуть позже проявляются, эволюционная. И вот э, когда много растений, таких нормальных, причем таких тропических, древесных, э, то много приматов. Как только мало растений, или они какие-то однообразные, еще хуже там трава какая-нибудь степи, то мало приматов. Э, ну и сейчас на планете то же самое. То есть это и по времени так работает, и по географии так работает. Подавляющая часть приматов, а напоминаю, что это третий отряд по численности видов, э, но живет практически только в тропических лесах. Поэтому мы, кроме вот, собственно, людей, приматов, обычно никого и не видим, в общем-то. Ну, то где-то там редко в зоопарке, да, а так у нас их как бы действительно нет. И в таких широтах их, в общем, особо и не было никогда. Ну, потому что здесь либо бедные леса, ну, какие-нибудь там березы, сосны, елки, да, там как бы приматам питаться просто банально нечем. Либо вообще лесостепь или даже степь. Ну, а если в прошлом там какая-нибудь приледниковая степь сухая, где вообще одна трава, и вот травоядными приматы не были. Ну и тут э, крайне показательно, что приматов трудно определить через какую-то вот обобщающую характеристику, но можно, тем не менее, найти э, признаки, которых у приматов не бывает никогда. Э, это, по-своему, тоже характеристика отсутствия чего-то. Ну, как уже вот я сейчас только что упомянул, допустим, приматы почти никогда не становились травоядными. Там, ну, тоже такие примеры есть, на самом деле, или муры такие были и есть, и там павианы какие-нибудь такие возникали, но павианы, правда, вымерли. Ну, вот, и человек в значительной степени травоядный, э, ну, вот, допустим, там на заднем плане столик, да, с печенюшками, а печенюшки, это же трава, на самом деле, э, ну, немножко переделана, переработанная, но это семена травы. Вот, и человек это, в общем, в значительной степени травоядная э, обезьянка, ну, вот, ну там какой-нибудь рис, пшеница, рожь, да, это все, в общем, трава так или иначе. Ну, вот, ну приматы э, никогда не были роющими подземными, э, ну, кроме современных, опять же, шахтеров каких-нибудь там и диггеров. Э, приматы никогда нормально не были водоплавающими, ну, опять же, там есть экологисты, это хорошо, как известно, и там мы любим нырять купаться, но э, это все-таки исключение, и это не образ жизни, это как бы развлечение. 
а вот так, чтобы нормально там плавать, нырять и превращаться в что-то такое вот прямо живущее там в воде. Такого примат там не было, у приматов не было никогда. То есть где-то рядом с водой, там какие-то ракушки доставать из воды, это еще иногда там бывает, даже у каких-то макак, но все равно как исключение. Вот. И э, приматы никогда не были э, большими хищниками на больших животных. То есть насекомоядные тоже хищники, конечно, там, долго долгопятые, но такими большими, по сути дела, только вот человеческая линия. Э, ну и немножко шимпанзе, но тоже в качестве добавления, и немножко павианы тоже в качестве добавления, хотя не на этом они живут. То есть типа вианы, шимпанзе и люди могут прекрасно жить на чисто растительной пище, там с минимальным включением какого-то мяса, вот, а на чистом мясе даже человек не может жить. Даже эскимосы все равно там из какой-то травы что-то такое квасят, потому что без витаминов растительных мы прожить не можем. Вот, ну, самые там мега вот, мясоедческие какие-нибудь эскимосы и то не способны. Вот, ну или там неандертальцы какие-нибудь, да, даже неандертальцы все равно какую-нибудь там кашку ели. И... Это тоже, в принципе, характеристика. Вот. Но тоже такая лобильная, надо сказать. Ну, а если посмотреть вот, э, на родственников древних, э, собственно, вот как мы расходились. Э, Насекомоядные, э, собственно, ежи э, в том числе. Ну, еж это уже вершина насекомоядных на самом деле. А были всякие другие там ископаемые, современные. Э, и насекомоядные среди современных плазнотарных млекопитающих одни из самых примитивных, самых базовых. Ну вот еж, крот, они еще хоть специализированные, да, там с иголками, слепые, какие-нибудь троющие. Ну, вот, а так как они взять землеройку, это вот самая базисная версия, которая от тех меловых предков ничем принципиально, в общем-то, не отличается. Ну то есть был бы здесь, конечно, какой-нибудь спец по землеройкам, он бы там плевался уже и кричал, как это не отличается, у него там, не знаю, зубная формула не та, и четвертый маляр пропал, ну вот, и что-нибудь такое. Но это все, честно говоря, для сильно умных. Ну, вот, а на практике, да, это как бы исходник из которого может получиться что угодно. И если мы смотрим на млекопитающих палеоцены, ну то есть, скажем, там 65 миллионов лет назад, то отличить тогдашних э, насекомоядных от тогдашних приматов крайне проблематично. Ну, поэтому, собственно, э, с некоторого момента мы все-таки их начинаем различать, а в конце мелового периода мы их и не различаем. Там есть какие-нибудь там то ли насекомоядные, то ли там желестиды, то ли какие-нибудь адапсорикулиды. И если у нас недостаточные находки, ну там какие-то фрагментарные, то мы их не видим, мы их не различаем. И более того, мы не различаем не только приматов и насекомоядных, но, скажем, насекомоядных и летучих мышей. Ну, вот, поэтому летучие мыши, они там в оцене появляются вдруг. А до этого их как бы нету-нету, а потом они появляются. Ну, то есть мы их тоже видим, на самом деле, в палеонтологии, только мы их не, не понимаем, что это они, потому что они еще не летали, и зубы у них были все те же самые, что у насекомоядных. Что это базовая версия, самая такая исходная, где э, зубы с острыми бугорочками, самого такого простейшего строения, есть все классы зубов, немножко резцов, немножко клыков, немножко прямоляров, маляров. Вот. Ну, там у кого-то это специализируется, понятно, а у кого-то и не очень. И из этого можно сделать все, что угодно. Это хорошее состояние на самом деле. Собственно, из таких тварей в итоге появились все современные млекопитающие. От тех же там летучих мышей, приматов копытных, хищных, китообразных, там кого угодно абсолютно. И поэтому это залог будущего вообще жизни и разума на планете. Если человечество само выпилится какой-нибудь там ядерной войной, но где-нибудь сохранятся бурзубки, то из этих бурзубок спустя еще там 60 миллионов лет, глядишь, появятся новые какие-нибудь разумные существа. Ну не обязаны, но могут на самом деле. Вот, так что скомоядные как бы хороши. А, другое дело, что э, ну, все как бы, эти потенциальные плюсы реализуются, когда они уже становятся кем-то другим. А когда они все еще насекомоядные, э, ну, у них как бы шансов стать разумными нет. Потому что когда зверек небольшой, э, он должен все время есть, чтобы просто банально не, не, не остыть и не помереть. Это огромная проблема, например, для содержания землероек в неволе. Потому что их надо кормить каждые там, 20 минут. А если там 2 часа их не покормить, они помирают с голоду просто. Ну, в общем, они даже зимой умудряются находить насекомых в каких-то товарных количествах, вообще без понятия как и где. Ну, вот, но они не, не, это, в спячку не впадают, потому что он не может спать в спячку, и он такого вот размера, там весит 10 грамм. У него просто энергии не хватит в себе запасти, там ни подкожного жира, ничего, чтобы пережить зиму. Ну, вот, но вот, тем не менее, каким-то образом живут. Но э, в таком режиме, понятно, про интеллект речь не идет. Э, интеллект у них там близок к нулю. Обучаемость тоже никакая, продолжительность жизни там, иногда там, буквально несколько месяцев, там даже и года может не быть. Размножаться они начинают там, через там, месяца два-три после того, как сами родятся, и воспроизводимость там какая-то сумасшедшая. То есть такая вечная гонка, чтобы вот, лишь бы не помереть. Но если все-таки они станут побольше, шансы появляются. 
Некоторые э -э, тварюшки очень похожи на сикомоядных, раньше в них включались, но, строго говоря, как бы отдельная э -э, ветка. Это, например, прыгунчики, э -э, которые живут в Африке. Э -э, ну, вот они их долго включали на сикомоядных, но сейчас э -э, разобрались там по генетике всяческой, что вроде как они из э -э, афротериев, родственники на самом деле слонов. Причем некоторые виды так и называются слоновый прыгунчик, вот этот, который внизу. Кстати, до поры до времени они были в зоопарке в московском в ночном мире, потом, правда, по-моему, куда-то исчезли, но может снова есть, не знаю, я там давно уже не был. Прыгунчики, они замечательны тем, что по многим своим базовым как бы, свойствам они тоже реально похожи на предков приматов, но у них есть мега специализация к беганию. Если посмотреть на лапки, вот на большой фотографии, да, хорошо видно, то лопулечки, ну, сама зверюшка вот такая на самом деле, то есть он размером там мизерный, ну, там где-то смышь. И лапки, они приспособлены для быстрой, вот, быстрого бега и прыгания. И они роют норки, то есть они живут в норках, ночные, и в таком режиме, э, ну, тоже разумным как бы не стать на самом деле. Э, потому что из такой лапки, даже если они будут эволюционировать, увеличиться в размерах, э, хватательной конечности уже не сделаешь никак. И из таких спичечек да, даже э, хватательную, вот, цеплятельную за ветки не сделаешь. Хотя все мелкие млекопитающие, они по способу передвижения, что наземные, что древесные, это по большому счету одно и то же. Э, потому что когда какая-нибудь мышь там, или крыса, или кто-то такой, да, бежит по земле, и на его пути встречается веточка, это все, это уже дикий бурелом, э, и все равно надо перелазить. Какая разница, перелазить через травинку на земле, или лазить по дереву там, высотой 20 метров. Ну, с точки зрения этой зверюшки, это по большому счету одно и то же. Поэтому какие-нибудь домашние там, мыши, крысы и все прочие по деревьям лазят прекрасно. Там не хуже белок, на самом деле. Ну, может, там похуже белок, но лучше кошек, по крайней мере. И э, вот прыгунчики в этом смысле исключение, потому что они настолько наземные. Они живут в саванне, чаще всего там, в полупустынях, где с растительностью совсем все плохо. И там вот поверхность земли, как этот пол. И ножки у них уже вообще не приспособлены лазать по веточкам. Э, ну, только вот прыгать по камням, рыть норки. И э, вот у них, видимо, эволюция все как бы остановилась и дальше особо двинуться не может. Хотя, скажем, зубы у них такие, что из таких зубов можно что угодно сделать, да. Э, в этом смысле они прогрессивные, ну, в смысле э, перспективные. То есть из такого можно из зубов, да, а из ножек уже нельзя. Э, ну и у них, как видите, уже по носу заточенность на обонение. То есть узкая специализация на один орган чувств. Что тоже, наверное, не очень хорошо. Тем более, когда это обонение. Обонение – это примитивный орган чувств, он, в принципе, тоже не такой плохой, конечно. Но э, детализацию картины мира дает все-таки похуже, чем зрение. Ну, как показывает практика. А другие родственнички тех же самых прыгунчиков – это, скажем, тенрейки. Тенрейки э, живут, в большей части, на Мадагаскаре. Ну, несколько видов в материковой Африке. Внешние некоторые очень сильно похожи на ежей. Он даже называется ежовый тенрек. Вот, но это ниже, а опять же родственники больше э, тех же прыгунчиков, слонов, доманов, сирен, там еще кого-то такого. И э, замечательно, что тенрейки живут на Мадагаскаре, там же, где живут лемуры. И они такого же размера, ведут тот же самый образ жизни, многие древесные, кстати говоря, у них как раз с хватательными лапками все нормально. Э, питаются тоже большей частью фруктами, немножко насекомыми. То есть и диеты, и они тоже ночные, как лемуры, и вот все вроде совпадает. Но лемуры, они все-таки приматы, и, ну, хотя современные они лемуры, но перспективно кто-то похожий на них стал нами. Вот. А прыгунчики, ой, господи, эти тенрейки, как они там появились, бог знает когда, там в оцене как минимум, и до сих пор тенрейки. Ну, собственно, почему? А потому что тенрейки гораздо менее социальные. Лемуры рожают, как правило, одного детеныша, у них довольно длинное детство, в несколько лет, и сам лемур живет лет 20 легко, а то и больше. Ну, в принципе, близко к человеческому, на самом деле, значению. Человек по как бы, заданной программе тоже там, лет 30-40 живет, на самом деле, ну, учитывая, что лемур маленький, в принципе, вот там лемур раза два меньше, но тоже очень хорошо. А тенрек рожает до 30 детенышей, ну, там рекорд, он 29, ну, что-то такое. Вот. Ну, и понятно, что если он сам он размером с крысу, то 29 детенышей, ну, на каждого детеныша уже при рождении мозгов приходится там даже не с гулькин нос, э, потому что он сам там с гулькин нос. Вот. И при этом детство у них там укладывается в пару месяцев буквально, то есть они очень быстро взрослеют, а живут они год-полтора, ну, самые там рекорды какие-то, года три там, что-то такое, ну, даже если там пять, но пять, по-моему, еще ни один не прожил. И э, получается, что 
у тенреков у них э, обучаемость близка к нулю, потому что она не нужна. Он рождается, и у него уже программа врожденное поведение. Э, ничего он э, через обучение не получает, никаких знаний. Ему надо быстро-быстро вырасти, быстро размножиться, и уже пора помирать. Э, а максимальная степень их социализации, это когда эти тенреки холодные ночи в каком-нибудь дупле собираются в клубочек вместе и вот греют друг друга. Ну, вот, ну а утром расползаются. Ну, если кто-то смотрел фильм «Зубастики», э, такой был очень классный, вот они там тоже собирались в такой колючий шарик. Это вот прям про тенреков. Но он, э, только они не такие злобные. А у лемуров, у них, соответственно, на момент рождения у каждого детеныша, считайте, в 30 раз больше мозга. Это уже как бы, да, в 30 раз больше. Ну, представьте, что у вас зарплата будет в 30 раз больше, да? Ну, так, для сравнения. Вот. И э, живут они... Ну, то есть у них одно детство, как вся жизнь тенрека, на всякий случай, вот, а живут еще там в 20 раз больше. И, соответственно, получается, что э, они много информацию получают через обучение, они много общаются. Детеныш э, там, два года проводит с матерью, он уже там от нее нахватывается все, что только можно. И, соответственно, потенциальное количество программ поведения у него гораздо ширше. Это при том, что это все-таки лемур, то есть это полуобезьяны, это даже не обезьяны. Ну, а еще там чуть-чуть, да, мы на уровне, когда обезьяна выходим, все гораздо круче становится. Ну, вот, так что при, казалось бы, одних и тех же условиях жизни на одном и том же острове питаются одними и теми же растениями, в ту же самую ночь там живут, да, и те же самые там хищники, там генфосы на них воздействуют, ну, вот, а эволюционная стратегия совершенно разная. Вот потому что эти э, много рожают э, маленьких детенышей, мало живут, и все, э, эволюционный тупик. Грызуны. Грызуны – самый успешный отряд млекопитающих из современных, потому что их там что-то полторы тысячи, по видов. Появились они еще в оцене, вот там самые древние, допустим, ну, одна из самых древних зверюшек этих грызунов. Вот. Ну и плюс там еще масса всяких прочих есть, конечно, современных. Но грызуны – это специалисты по питанию сухими кормами. Они сделали на эту ставку на питание чем-то сухим и очень малопитательным. Вообще быть растительноядным маленьким зверьком очень трудно, потому что чтобы получить много калорий из растений, э, нужно быть или очень большим, с большим желудком и кишечником, чтобы там долго упорно все это дело переваривать, ну лучше бронтозавром каким-нибудь там 30 метров длиной. Это идеальный вариант, но правда они вымерли. Вот. Либо э, как-то очень быстро переваривать, ну как допустим птицы какие-нибудь там те же, голуби, куропатки всякие, да, там куры, э, вот они там зерном питаются, тоже сухие растительные корма, но у них обмен веществ сумасшедший, они там какие-то у них там э, кислоты там в желудке страшные, и все это дело перерабатывают быстро-быстро. Вот. А грузны сделали ставку на другое. При маленьких размерах тела и там, может, не таком мега пищеварении, живот у них там не такой уж прям большой, они сделали ставку на пережевывание. Ну, собственно, они не просто так называются грызунами, они грызут. У них здоровенные зубы, э, ну, просто очень иногда большие, э, которыми, да, можно все что угодно разгрызть. Клыки исчезают, э, при маляре, в общем, тоже практически, маляры там мега специализированные получаются. И если безостановочно грызть, ну, а для этого, кстати говоря, еще очень хитрая жевательная мускулатура, Появляются всякие там дополнительные отверстия в черепе, там какое-то очень мудреное прикрепление этих мышц, и у разных линий грызунов все по-разному это сделано, вот, то да, можно питаться даже сухими растительными кормами. Вот. И э, грызуны сделали ставку на приспособление к локальным частным условиям жизни. То есть для каждого случая есть свой вид грызунов. Э, вот какая-нибудь там полевка лесная, полевка полевая, полевка болотная, полевка водяная, полевка там еще какая-нибудь, там 100-500 этих видов полевок. И это успех, да, дало. Но другое дело, что, как и предыдущие тенреки, живут они там пару лет, как правило, ну там крыса в среднем там живет тоже там года полтора, но вот, тоже куча детенышей, хотя там рекорды тенрека они там не достигают, но тоже там детеныши по 10 они рожают за раз, и надобности становится каким-то шибко умным, и у них нету. Вот было несколько попыток грызунов как бы выйти из этой сансары, из этого колеса проклятия, да? но тем не менее каждый раз тоже ерунда получалась. Но большей частью эти грызуны такие продвинутые возникали в Южной Америке, где не было больших особых хищников до поры до времени. И вот там возникали какие-нибудь гигантские эти а-ля капибары весом там до 800 килограмм. То есть это уже там скоролус такую хорошую, даже больше, наверное. Вот, так что, да, возникали. Но когда появились там нормальные хищники, саблезубые всякие, и кошачьи, и псовые, там всякие другие, вот, то эти грузные практически исчезли. Ну вот капибары сейчас есть, конечно. Но тоже как бы, если нету хищников, то можно стать большим, и потенциал как бы для большого мозга появляется. Но только если нету хищников, зачем большой мозг? 
если вы живете в болоте, у вас там эта растительность навалом растет в амазонке какой-нибудь, да, или там варенока, и вам не надо быть умным, ну и будет эта тварь там 800 килограмм, ну тупая на самом деле. Ну, собственно, капибары, они, кстати, не такие прям тупые, они довольно социальные, более-менее умные, вот, но специализация на сухих растительных кормах, она все-таки ставит ограничения, им не особо надо что-то другое. И, соответственно, мозг, опять же, не развивается. Ну, хотя вот, про крыс все любители крыс рассказывают какие-нибудь там шибко умные, там и на голос откликаются, на свое там имя и так далее. Но вот сколько я в жизни это дело наблюдал, ну, а я, слава богу, на биофаке учился, и там уж крысы держали в, этом, в общайке всякую кому не лень. Ну, вот, э, всегда звучало, что вот, моя крыса такая шибко умная. Ну, когда приходишь и говоришь, ну, покажи, где чего она умная. Ну, вот нет, сегодня она не, не в настроении. Вот, и каждый раз она была, я ни разу не видел ни одной крысы в настроении, которая бы что-нибудь показала вот эти чудеса интеллекта. Но те, кто их держит, они их любят, понятно, дело, да. Вот, аналог в каком-то смысле грызунов, это зайцеобразные. Ну, в принципе, они родственные, это все там одна как бы линия исходная. Это вот или зайцы, или какие-нибудь пищухи. Причем некоторые зайцеобразные, даже э, древесные бывают, вот там японский древесный кролик. Вот, но э, у зайцеобразных... Все проблемы примерно такие же, как у грызунов, но с поправкой, что зайцеобразные в среднем все-таки сильно больше. Ну, то есть средний заяц, он сильно больше, чем крыса, там, ну, раза в три, наверное, там, я не знаю, по массе, по размеру больше. Вот, но э, проблемы зубной системы все те же, она слишком специализирована, из такой же ничего другого не получишь. Э, питание тоже все довольно однообразное, то есть это, опять же, сухие растительные корма, Хотя тут зайцеобразные иногда хитрее делают, они там запасы, вот пищухи там все наставки э, сушат, ну а потом приходят какие-нибудь там горные бараны и все сжирают, или там медведи какие-нибудь там норы раскапывают. Но э, зайцеобразные, они сделали ставку, кроме прочего, на быстроту, и они, как правило, очень быстро бегают. Ну пищухи все-таки помедленнее, а зайцы очень быстро. И опять же, это специализация ножек, и с такими специализированными ножками уже там хватательную трудовую ручку не сделаешь. Вот, а если трудом занимаются, да, вот там сено запасают, то зубами, ну, это как бы такое орудие труда странное. Ну, вот, хотя, в принципе, тоже орудие труда. Э, ну, на самом деле, древние люди из каких-нибудь там э, резцов бобров делали просто долота всякие, там эти резцы и все такое, то есть это готовое орудие труда. Вот, но это в, уже в руках когда, а вот когда на рту, все-таки с этим есть проблемы. Ну, вот, ну и древесные это как бы, да, появлялись, но опять же, это на островах, где вот какая-то дичь возникает, и э, ну, какой-то нормальной хватательной кисти из заячьей лапки уже, в общем-то, не сделаешь на самом деле. И э, еще есть такой момент, что зайцеобразные, они немножко иначе приспособились э, как бы, к освоению территории по сравнению с грызунами. Вот я уже сказал, что грызуны э, для каждого экотопа, для каждой экосистемы э, создают свой вид, ну, возникает свой вид. А зайцеобразные, э, чаще всего, они универсалы. То есть у нас, если посмотреть... На, во всей там Северной Евразии два вида зайцев, беляк и русак, ну и южнее там один талай какой-нибудь на все степи. Вот. А, ну и в Африке там тоже все несколько видов, там э, тот же талай, по-моему, и там еще какие-то там южноафриканские заяц. Вот. А на этой же территории там одних полевок будет там видов 50, наверное. Вот. Ну, пищухи немножко более э, разнообразные по видам, потому что они к горам привязаны, они все-таки там географическая изоляция работает. Но, тем не менее, ареал любого зайцеобразного, как правило, сильно больше, чем у грызунов, ну кроме вот каких-нибудь эндемичных там островных. Ну, там просто территория острова не позволяет. И, в принципе, это такая заявочка на прогресс, потому что мы-то как раз универсалы. Мы можем жить и в Африке, и в Австралии, и в Антарктиде, и там за пределами земли уже там пытаемся, да, там где угодно. Ну, вот. А вот эта вот узколокальность экологическая, это вообще проигрышная стратегия. То есть это ну, заявка на вымирание на самом деле, потому что как только поменяются условия, ты вымрешь. Вот, а зайцы не вымрут. Зайцы, они вон, по окраинам городов живут вообще без проблем, иногда внутри городов. Там, в Москве я следы видел, там где-нибудь в парках там всяких. То есть живут где попало. И это хорошо, это плюс. Но пищевая специализация, как у грузнов, пути им не дает. Значит, более крупные животные имеют шанс развить большие мозги, ну всего того, что они просто сами большие. Вот у всей предыдущей этой мелочи проблема в том, что они сами маленькие. Вот. А вот, допустим, канделяртры, предки копытных, и причем на исходных своих как бы, пазовых э, стартовых позициях они имели все отличные шансы, потому что вот какие-нибудь такие там э, тварюшки, да, они э, могли прекрасно лазать по деревьям, на самом деле, э, ну, судя по когтям, 
они были всеядными, там если смотреть на зубную систему, у них сплошь и рядом там и клыки большие, и бугорки такие довольно острые, то есть они могли и мясо есть, и несколько линий мясоедческих копытных возникало, там мезонихи, например, вполне себе. Вот. Но э -э, канделяртры это еще такая исходная версия, но довольно быстро они сделали ставку на жизнь на земле и на какое-то вот либо быстрое бегание, либо вообще копание земли и закапывание вниз. Ну вот пропорции уже, да, там видно, что ножки коротенькие, такое тельце приплюснутое, вот, и пока она еще зверушка небольшая, она там на какие-то ветки залезать может, а дальше уже как бы и не сильно стремится, э, тем более, что в отличие от грузнов и зайцев, они сделали все-таки ставку на размер, ну почти все копытные, они так или иначе большие, потому что это тоже способ избегать хищников, когда появляются хищники, если вы становитесь больше, чем этот хищник, то скорее всего он вас особо жрать не будет. Ну, пока он сам не станет большой, потом он становится большой, вы тоже становитесь еще больше, да, ну и в итоге там какой-нибудь интрикатерий появляется там 5 метров высотой, или там 6-10 метров, там сколько влезет. Ну вот, ну 10, конечно, не были, но близко к тому. Ну, э -э, некоторые копытные, э -э, сохранившие самую примитивную версию, э -э, как ни странно, вот э -э, в плане потенциала такого интеллектуального, самые продвинутые, это свиньи. Свиньи, они вот из современных копытных, наверное, максимально похожи на тех самых канделяртер. То есть это уже, конечно, не канделяртера, но тем не менее, если на черепушку смотреть, от всяких там мезонихий местами это не особо отличается. Вот. И что особенно здорово, они всеядные, они социальные, и это уже такая хорошая заявочка. То есть они эуребионты, что называется, вот как зайцы, то есть могут жить в любых условиях, ну те же там кабаны какие-нибудь, да, они могут там и в плавнях каких-нибудь жить, и в степи, и в лесу, и там рядом с человеком, и не рядом с человеком, и там где угодно абсолютно. И в общем довольно без разницы. Главное была бы какая-то растительность, ну и чаще всего они там что-то из земли выкапывают, но могут и не выкапывать, могут просто в зарослях сидеть. И могут еще и мясом к тому же тоже питаться. Известные прецеденты, когда эти самые кабаны ловили зайцев, косуль, иногда даже загонные охоты, как волки практически, там загоняя, как бы, да, там догоняя, растерзывая, то есть, ну, страшная вообще зверь. И зубная система подходящая. Ну, кстати говоря, особенно у маленьких поросят, Маляры, вот эти жевательные зубы, от человеческих вообще почти не отличаются. Ну, я лично сталкивался, когда на раскопках там э, изолированные зубы, иногда вот смотришь и думаешь, вроде человеческий, а вроде не человеческий. Э, ну, скорее всего, это свинья, на самом деле, в таком раскладе. Ну, вот, но иногда бывает так, что прям вообще непонятно. Э, потому что если это маленький поросенок, у него там молочный зуб, но если он еще раздолбанный, какой-то там не сильно целый, вот реально трудно отличить. Э, потому что, да, питание такое же, как у нас. А это хорошая такая заявочка, то есть это э, большой разброс способов питания делает невозможным одну программу этого самого питания и делает необходимость обучения. То есть существо должно учиться добывать разные варианты пищи. А если он должно учиться, это уже как бы стимул для большего развития. Вот. Но у свиней тоже есть свои затыки. Потому что с ранних стадий своего, своей эволюции они не лазали по деревьям. Ну, еще вот канделяторы могли, да, а потом уже перестали. И стали роющими, то есть у них копытца. Вот. Хотя, кстати, тоже строение стопы -то у них так попримитивнее, чем у этих э, других. Скажем, у них там э, кости еще более-менее подвижные, и они довольно хорошо, кстати, маневрируют по этому поводу. Ну, вот они роют землю, э, но все равно как бы это нехватательная кисть. И хватательной тут уже не сделаешь. Э, и э, так же, как у Тенрека, то, что я говорил, у них много детенышей, э, то есть рождается очень много детенышей, это, конечно, по-своему для них-то полезно, потому что смертность там запредельная, все время кто-то ест и ловит, э, и хоть кто-то должен выжить. Вот если там будет один поросенок, его точно кто-то съест и вообще все помрут. Ну, вот. ну а, соответственно, опять же, количество мозгов на одного детеныша получается не сильно-то большое. Вот, хотя живут довольно долго, ну, вот, ну там все-таки незапредельно, да, но побольше все-таки, чем Тенреки. Среди прочих копытных как бы шансов вообще особо не было, потому что прочие копытные довольно быстро сделали ставку на просто быстрое бегание какое-нибудь или там прятание в кустах, и там главное не интеллект, а просто быстрота. И опять же специализация к питанию чем-то там одним, ну там либо листьями, либо травой, там особо вариантов немного, но вот все это дело ограничивает. Вообще неплохой шанс был у южноамериканских на самом деле копытных, и вот здесь представлены большей частью южноамериканские копытные, ну плюс еще древесный дикобраз. Вот. А объединяет их, собственно, география. Потому что Южная Америка, я ее уже упоминал, э, это место, где-то до времени практически не было нормальных хищников. 
То есть там были, конечно, крокодилы, но они все-таки в болоте, были там гигантские птицы всякие двуногие, там фраракосы, но это все-таки птицы опять же. И какие-нибудь сумчатые хищники, типа там тирокосмиросов и баргейнит, но сумчатые, они тормозные. И как бы справиться с сумчатым хищником вообще можно вполне себе. Поэтому в Южной Америке пошла своя бурнейшая эволюция. И возникало огромное количество всяких там макроухейни, пиротери, там э, литоптерны и всякие-всякие там прочие э, аналоги в какой-то степени такие э, старосветских животных. То есть что-то похожее на слонов, что-то похожее на топиров, на там какие-нибудь лам, на жирафов, на лошадей, там еще на кого-нибудь. Вот. Но это все как бы свои отряды. И там несколько штук этих отрядов э, южноамериканских. И казалось бы, при таком раскладе, вот пожалуйста, эволюционируйте и становитесь чем-то большим. Более того, в некоторых линиях, вот, допустим, у этого ну, то есть, опции, э, в отсутствие как раз вот, хищников, пошел дестабилизирующий отбор, когда в одном виде количество зубов может различаться там, э, ну, весьма существенно. Там три риса или два риса, там и клык есть, а у кого-то и нет. Э, там прималеров там тоже у кого-то два, у кого-то три, у кого-то четыре. Ну, вот это все в одном виде. Там разброс там сумасшедший. Э, и это по-своему хорошо. Это дает такой задел, как бы, да, из чего вот что-то может появиться. Но... Отсутствие хищников привело к тому, что у них, опять же, не было никакого стимула развиваться. Никто их как бы не подпинывал и не подгонял. Поэтому они по сравнению с копытными других частей мира были все более тормознутыми, все более такие коротконогие какие-то, коренастенькие. И когда две Америки соединились между собой, и северные прибежали саблезубые тигры, собаки, там, и всякие медведи, ну и, кстати, еноты еще тоже там гигантские были, и все эти копытные исчезли. Вот, ну, кроме там, макроухейни и каких-то таксодонов, которые даже до человека вполне дожили, уже там человеки их доели, э, уже там в Галоцене даже. Ну, вот. Но э, сейчас вся копытная фауна Южной Америки, ну, она, кстати, не такая прям богатая, там сколько-то оленей, э, это североамериканские на самом деле звери. Ну, вот. И какие-нибудь лама альпаки, да, верблюды, тоже на самом деле североамериканские, только в Северной Америке они исчезли, а в Южной сохранились. И топиры, кстати говоря, тоже из Северной Америки пришли, тоже топиров -то исходно не было там в Южной Америке. Так что, короче, вся фауна, в общем, заместилась. Э, ну, потому что вот не повезло им жить э, в слишком хороших условиях. А на деревьях в Южной Америке до появления приматов никого шибко бодрого и не было. Ну, собственно, про это вот древесный дикобраз. Потому что, опять же, если нету древесных хищников, а их там практически не было, ну, кроме гарпий каких-нибудь там этих орлов хищных, ну, вот, ну орел все-таки, орел, ему там где-то крылья надо размахивать, да, от него спрятаться там в каких-то ветках можно всегда. И получается, что древесных активных тварей практически не существовало. Ну там опоссумы, ну это вообще сумчатые, как бы из них трудно что-то приличное сделать. И вот эти самые древесные дикобразы, ну он еще и колючий, как бы, да, и вообще ему все пофигу. То есть это одно из самых наглых животных и Южной, и Северной Америки, потому что они и в Южной есть, и в Северной, там аналогичные. Ну, вот, и даже в каких-то мифах индейцев они представляют вот, какие-то вечные пофигисты, ну, вот, которым вообще ничего не надо, потому что их никто не трогает. Потому что ну, он колючий, как бы, и все, ему хорошо. Ну, вот, ну что в каком-то смысле было даже приятно для приматов, которые в некоторый момент, 26 миллионов лет назад, появились такие в Южной Америке, э, которые заняли вот эту экологическую нишу. Потому что приматы сформировались в Африке еще до этого момента, вот, и попавший в Южную Америку, а показалось, что там аналогов нету никаких вообще. А лес есть, фрукты есть. Ну, то, что фрукты это производные от птиц на самом деле. Ну, какая эволюция у них с птицами шла. Вот, и приматы оказались просто царями. И южноамериканские широконосые обезьяны современные, это там половина видов обезьян на самом деле. Ну, половина мартышкообразная, половина, собственно, широконосые вот эти южноамериканские. Ну, а человекообразная это погрешность на самом деле, их можно считать, что и нет. Вот. И э, широконосы в Южной Америке дали огромное количество форм на фоне вот этого как бы, да, отсутствия конкурентов, э, но попались в ту же самую ловушку, что тоже как бы их никто там особо не трогает. Ну потом всякие там ягуары, ацелоты, там ягуарунди какие-нибудь появились, конечно, но это все равно как бы не такое прям подспорье эволюционное. И как они вот 26 миллионов лет назад туда заселились, так они до сих пор примерно такие же и есть. Э, и там очень быстро уже там 23 миллионам лет появляются современные семейства, и они вот уже такие же, как сейчас. Ну вот, и дальше эволюция не идет. И даже существование саван в Южной Америке не сподвигло обезьян спуститься на землю. 
и встать на две ноги, там делать орудие труда и все такое, потому что вот как раз наземные это местообитания были уже плотно заняты, потому что вот эти южноамериканские копытные к этому моменту там существовали уже там многие миллионы лет, и все наземные экосистемы были заняты прочные на 100%. Поэтому у обезьян южноамериканцев шанс спуститься на землю не было практически никаких. Но сейчас, кстати, появился э, шанс, потому что люди истребили всю вот эту фауну, ну, вот, ну там часть она сама вымерла, часть истребили, и вот если бы сейчас еще и людей убрать, то какие-нибудь там капуцины могли бы, наверное, спуститься на землю. Да. Э, ну, кстати, на островах они надо и спускаются, действительно. Вот, но на островах там, опять же, стимула никакого нет. Вот, так что, это, если бы такобы, но пока вот как есть. Значит, но есть хищные. Э, то есть до сих пор все были такие растительные яды, но у них у всех одна проблема, и им как бы не сильно надо. А хищным вроде как надо. И первые хищные э, по своему размеру, образу жизни, там всему чему угодно, на ранних приматов, на удивление, кстати говоря, похожи э, какие-нибудь там вивировиды э, и всякие такие там твари. Э, они тоже всеядные на самом деле. Они могут и плоды есть, и насекомых, и мелких млекопитающих. И они э, древесные, что важно. Они здорово лазают по веткам. Э, то есть это уже потенциал для развития как бы хватательной конечности. И все-таки добывать мясо сложнее, поэтому интеллект уже немножко как бы заранее развивается. Ну, надо перехитрить добычу, по крайней мере. И многие хищные встали, в общем, на верный путь. Вот. Но по мере своей эволюции они тоже уперли в свои своеобразные тупики. Э -э ну, например, если взять медведей, вот он здоровый, он большой, э живет долго, да, детеныш у него мало. И, казалось бы, вот становись умным, и медведи реально умные. То есть какого охотника не спросите, если он там с медведями общался, он вам расскажет там кучу баек про то, какие медведи шибко знатные, умные, хитрые, непредсказуемые, там все такое. Ну, вот, ну например, там байка вот с Енисея, что, дескать, медведи, они когда метят территорию, они дерут когтями эти деревья. Ну, вот, один медведь нашел какой-то там чурбан, подвинул к дереву, встал на него уже вот на такую высоту и на 4-метровой высоте ободрал это дерево, а потом чурбан выкинул. Вот. И когда другие медведи приходили, они смотрели, где эти подеры, как бы, и думали, ё-моё, как бы, ну нафиг, пойду я отсюда. Вот. И э, медведи, как бы, они реально умные. Но у медведей есть затык, потому что они не э, общественные, они не социальные. Максимальная степень их социальности, когда они вот собираются в тусовку глушить каких-нибудь там лососей э, на нерести. Но это как бы не общение, они терпят друг друга. Э -э, и медвежонок он может научиться только тому, чему ему учат мамаши. Вот поэтому, кстати говоря, медведи непредсказуемые. Почему их охотники так и не любят? Э -э, потому что какой-нибудь там волк или леопарда предсказать легко. Все точно знают, что он будет делать. У, у леопарда программа одна и та же, да, волки, они социальные, они каждый раз тоже примерно по, по заданной программе все делают. Ну, даже хотя и учится. А медведь, каждый живет свою индивидуальную жизнь. И что у него, как там эта жизнь сложилась, кто, кто его знает, как бы, да, поэтому чему он там научился, как он себя поведет, э, вообще непонятно. Ну, вот, программа у него тоже, конечно, есть, но они такие очень подвижные. Э, но это такой, как бы, вот, береговый такой ум, как бы, про себя. То есть они такие мега-эгоисты практически. Э, и стать каким-то шибко разумным не получается. Э, значит, еноты. Одни из моих э, фаворитов в плане, кто может стать разумным, э, прекрасны тем, что они и древесные, и э, шибкоумные, и э, кисти у них ловкие, они там могут там, много чего делать этими кистями. Ну, вот. Но у них есть проблема. Они 20 с лишним миллионов лет назад появились, когда, кстати, вот первый человекообразный примерно тогда же. Но уже тогда это были роды, похожие на современные, или даже такие же, как современные. И за эти 20 миллионов лет они не изменились вообще. Может быть, потому что древесными они стали уже в довольно крупном состоянии, и они древесные через цепляние когтями. То есть они никогда были, не были маленькими древесными, потому что приматы, маленькие древесные, были прыгучие. И мы прыгали, и у нас ножки для прыгания, а ручки для хватания, для вот торможения на ветках. И получилась хватательная кисть. А они не прыгали никогда, они только лазали. Вот, поэтому длинные когти которые не дают все-таки противопоставляться большому пальцу, и надобности такой нету, потому что уже ну, зверь большой, ему хвататься не надо, ему может цепляться вполне нормально. И у них э, заточенность на обоняние. Ну, вот насуха, она и называется насуха, как бы неспроста. Э, ну, если очень хорошее обоняние, это здорово для его образа жизни, но для, опять же, вот там зрения это как бы минус. Ну, вот, ну как правило, они еще и ночные все. Ну, там не все, но в большинстве своем. 
Вот, так что, опять же, если убрать людей, то еноты какие-нибудь имеют шансы, но как-то так. Тем более, что еноты, это исходная версия зверюшки североамериканские, а сейчас больше частью как раз южноамериканские. То есть они довольно рано попали в Южную Америку и, собственно, там эволюционировали опять же в отсутствии каких-то конкурентов. Вот те же самые сложности, что я говорил там для широконосых обезьян, про енотов это все то же самое. И широконосые не эволюционировали дальше, и еноты там же в тех же лесах по той же причине. Ну и есть еще наконец псовые, они же собачьи, которые и социальные, и детеныш у них там не так уж много, ну там обычно все-таки там незапредельно. И как бы они всеядные, в отличие от там много кого, там какие-нибудь кошки, например, да, они там сильно специализированные там в мясе. Вот. А эти жрут все подряд, вот. и потенциально они настолько умные, что даже орудия труда могут использовать. Вот. Но у них лапки. Потому что э, с ранних стадий своей эволюции они стали жить на земле и копать норы. Э, и ну, кошки они хоть как-то лазают да, с енотами, а эти-то вообще не лазают. И э, все, как бы э, зубами они еще что-то могут там переносить с места на место, но это как бы так. Э, поэтому могли бы, наверное, стать, но орудийная деятельность э, для них практически закрыта. Вот, а, видимо, это все-таки важно. Э, ну, есть там избитая фраза, да, что труд создал забедян на человека, ну, вот, а труда у этих нет, и, соответственно, собаки ничего нового не возникает. Ну, вот, ну может быть, это как-то может быть преодолено, но вот не преодолевается. Но при этом из всех прочих млекопитающих псовы, они, наверное, самые вообще мегаинтеллектуальные, ну, кроме вот примата, собственно, э, к человеку максимально подходят. Ну, собственно, неспроста. А собака друг человека, и все так собачек любят. Ну, там, да, если не любят, то, по крайней мере, остерегаются, потому что ошибка умная. Вот. Ну, лучше даже не собачки, потому что собачки на фоне волков-то тупые на самом деле. Вот. А вот волки дикие, это вот мегаинтеллектуалы действительно, э, потому что им надо. Э, собаки так как раз не надо, у нее есть хозяин, которые с мозгами, ну, обычные. Вот. Но э, кроме всех вот этих помянутых, э, в процессе эволюции было еще масса всякого другого зверя. То есть тут у меня все линии были более-менее современные, которые, ну, на выход на современность. А в свое время возникали другие. Ну, вот, например, какие-нибудь тиодонты, тиниодонты и там всякие прочие донты, э, которые жили в палеоцене где-нибудь там в начале оцены, э, в свое время очень быстро эволюционировали. И из какой-нибудь вот такой зверюшки, которая вот тут я сантиметрики оставил, да, размером там с крысу условно, ну там может чуть побольше, э, за несколько миллионов лет достигали вот каких-нибудь таких там размеров, э, ну с медведей фактически, здоровенных тварей, э, и э, вот эти вот существа, эти тиниодонты, телодонты и прочие, в палеоцене и оцене были самыми большими млекопитающими, то есть они очень быстро эволюционировали, э, но... Поскольку они очень быстро стали самыми большими, им не надо было быть опять же умными. Потому что к этому моменту хищники были маленькие, там, с крысу размером. И у них не было никакой опасности. Ну и так, если сбоку смотреть, то вроде и ничего, череп, да. А если сверху смотреть, то вот мозговая коробка-то, она узенькая совсем. И мозгов-то там сгулькин нос на самом деле. И здоровые скуловые дуги, огромнейшие челюсти. Вот они там, да, эволюционировали еще там с приличного состояния. То есть, в принципе, у древних приматов там пропорции такие же на самом деле. Но, вот, но э, челюсти растут, а мозги не растут. И получается вот какой-нибудь такой э, псетокатерий с гигантскими челюстями, с огромными зубищами, э, на лапах огромные кривые когти, которыми можно здорово, конечно, там раскурочивать всякие клубни, там выковыривать корневища и все это там с хрумкой жрать. Ну, вот, но ему не надо быть умным. Вот. И к середине оцены они все вымерли, собственно, потому что либо появляются все-таки крупные хищники к этому моменту, которые начинают безнаказанно есть, потому что они еще и тормозные, естественно, они там на таких лапках далеко не убегут, вот. либо очень крутые конкуренты, ну, в виде тех же самых копытных, ну, там, по крайней мере, канделяр тоже. Ну, и плюс специализация всегда вредила. Допустим, очень-очень много раз в процессе эволюции возникала такая специализированная универсальность. И здесь вот такая каша из самых разных зверей, и э, сумчатых, и каких-нибудь вообще многобугорчатых, которые там с юрского периода существовали, вот это тоже. И э, некоторые, кстати, плезиодаписовые, которые даже приматы э, туда же попадались. Когда зубная система становится как бы универсальной, но через специализацию. Когда передние зубы долотообразные для разгрызания чего-то, или отгрызания. Премалеры получаются такие плоские, высокие гребни для разрезания чего-то, а маляры тоже плоские, но широкие, давилки для раздавливания еды. 
И таким зубным аппаратом можно делать все. Можно и отгрызать, и разрезать, и пережевывать. Вообще красота. И э, возникало это, как я уже сказал, много раз подряд независимо. Вот многоборчатые это вообще там э, на уровне там, утконоса практически да, находится. Э, сумчатые вот они сейчас такие даже до сих пор есть. И там еще много-много кто такой возникал. Э, и с одной стороны это здорово, но допустим многобугорчатые, они э, были тоже там и древесные, лазующие и все. И существовали с середины юрского периода до конца оцены. То есть э, там, с 200 миллионов лет назад до примерно там, 40 миллионов лет назад. Ну, то есть это очень большой промежуток времени. Это, наверное, самый долгоиграющий отряд вообще из всех млекопитающих, получается. И э, за счет вот этой классной зубной системы. Вот. Но она настолько хорошая, такая зубная система, что дальше эволюционировать уже не надо. И вот могубогорчатые уже там к концу юрского периода что-то подобное имели, а дальше там миллион видов, ну там не миллион, но там сотни точно есть, э, там сотни видов, но как грызуны приспособлены к каким-то конкретным вот нюансам. Вот. А дальше не надо меняться, все прекрасно. Они всех конкурентов задавили, э, и все хорошо. Но в оцене появляются грызуны и, э, собственно, приматы, ну плюс там еще какие-нибудь шерстокрылы. И многобугорчатые уже все-таки проигрывают, потому что, видимо, еще система размножения у них была там не очень здорово. Но, ну, мы там точно не знаем, как они размножались, но вряд ли здорово, потому что если они возникли в середине юрского периода, что-то там примитивное должно быть. Ну, вот. ну и сумчатые из той же серии. Сумчатые, универсальность это как бы здорово. Ну вот, но они сумчатые, они рождают эмбрион. И вероятность того, что этот эмбрион выживет вообще, она там близка к нулю. Ну, вот, ну то есть они, конечно, живут, и в общем, если им не мешать, не вымирают. Но как только появляется маломальское нормальное существо, которое по приличному как-то размножается, плацентарное, то сумчатые тут же проигрывают. Ну, вот, ну единственное, в Южной Америке они как-то еще умудряются там балансировать, там эти апостумы всякие, тоже как бы сумчатые, но в ряду, вместе с плацентарными существуют. Но посумов тоже там по 30 детенышей за раз рождается, и с такой рождаемостью, ну, можно даже сумчатым быть на самом деле, э, и не вымирать. Ну, вот. А австралийские, которые там мало детенышей рожают, да, там по одному, как правило, ну, вот, они вот э, без конкуренции. Э, так, да, вот мне уже машет, что время потихонечку, ну, собственно, мы завершаем. Э, летучие мыши, сегодня я их уже несколько раз вспоминал. Вот. Но с ними как бы, проблема очевидная. С одной стороны, они тоже там, социальные, живут долго, рожают одного детеныша, как правило. Э -э там, э потенциально шибко умные. Но им надо летать на самом деле. И э -э от того, что им надо летать, во-первых, у них пальчики такие, что из таких уже ничего другого не сделаешь. И трудовое что-то там невозможно. А самое главное, что чтобы летать, головешка должна быть просто маленькой и легкой. Если головешка маленькая и легкая, то все, как бы приехали. Э -э она не будет тяжелой, а в нелетающее состояние летучие мыши никогда не возвращались. Это, кстати, тоже феномен. Птицы сплошь рядом не летающие становятся, а эти нет. Э -э ну вот крыланы, единственное, да, они все-таки большие. Э -э ну тоже большие, там они там, с крысу, голова у них, ну там, может, побольше крысы. Но тоже не запредельно. И к тому же у них, ну, у крыланов еще в меньшей степени, а у этих маленьких огромный ресурс мозга уходит на обработку их локации. Ну, у крыланов, как раз, локации особо нету, вот. но все равно, чтобы летать, надо сложно управлять полетом. Это как бы берет очень большой ресурс от мозгов. Поэтому разумностью не станешь, разумным не станешь. И та же, собственно, примерно проблема у птичек. Ну, вот, потому что птички либо летают, и тогда голова должна быть очень легкой, и у них там все заточено под легкость, там пустые кости, там клюв как бумажный, да, и там даже в ДНК, у них там мусорной ДНК нету, чтобы быть легче. Вот. Либо они могут быть, конечно, наземные, не летающие, даже большие, и потенциально казалось бы, вот здесь ты мозги отращивай. Но каждый раз нелетающесть возникает в каких-то специфических версиях. Либо это какой-нибудь пингвин, который тут не изображен, но который живет в Антарктиде, ему не надо быть умным, как бы, да, ему только не замерзнуть. Ну вот он там рыбой питается, и там, опять же, хищников толком на него не рассчитано. Ну там какие-то эти морские леопарды да, его там едят периодически, но все равно там как бы не о чем подумать особо, лед вокруг. Ну, вот, либо это страус, который, вот, казалось бы, эволюционировал в той же саванне, в то же время, что и австралопитеки. Тоже двуногие, питается ровно тем же, тоже дневной, вот все прямо совпадает. Но... Австралопитек метр высотой и 30 килограмм весит, а страус 3 метра высотой, я не знаю, сколько он там весит, но килограмм 150, я подозреваю. И а, поэтому ему не надо быть умным, 
он кого угодно запинает ногами, а кого не запинает, то убежит просто со страшной скоростью, его не поймаешь никогда. Вот, поэтому э, страус может быть вот при таких масштабах вот такой вот головешкой, да, ну сколько там этих головешек помещается в страусе. И э, можно, да, практически без мозгов жить. Ну, вот, или какие-нибудь там ископаемые, вот эти фарракосы уже сегодня помянутые, ну или там ископаемые какие-нибудь гасторницы еще. Вот, но гасторницы какие-нибудь они там плодами питались, где там тоже хищников не было. А вот эти фарракосы, они сами были хищные, конечно. Это вот те самые, самые крупные хищники Южной Америки, от которых все-таки там надо было спасаться. Но ему не надо быть умным, потому что он ловит либо сумчатых, либо вот этих вот э, южноамериканских копытных, которые тупенькие тоже. Ну, как бы тупенькие убегают от тупеньких, тупенькие гоняются за тупенькими. И как бы никому не надо умнеть, всем хорошо. Ну, вот. ну и вообще у него клюв размером как лошадиная голова. Но с таким клювом не надо быть умным вообще ни разу. Но, э, и так все хорошо. Поэтому у птиц как бы да. Э, ну и к тому же птицы, ну все-таки чаще они летают, им надо очень быстро взрослеть. Потому что когда он вылупляется, ему надо там, за два месяца стать уже взрослым и уже там, лететь на другой конец планеты, там, спасаться от холодов, допустим. Да? А за два месяца ничему особо не научишься. Это тоже ограничение. Ну, плюс там, двойное дыхание создает проблемы там, для живорождения, и оно невозможно у птиц вообще, в принципе, ну, там, свои технические сложности. И поэтому птицы, вот они как-то не становятся шибко умными. Есть, конечно, там, вороны, попугаи, которые тоже там, ну, по-своему как бы интеллектуалы. Вот, но это на фоне прочих птиц все-таки, э, ну и там мужки грызунов там. Вот, поэтому вот по факту выходит, что именно приматы оказываются уникальными. То есть вот э, так оно получилось на планете, что именно у приматов э, все плюсы сложились, а минусы тоже, конечно, есть, да, но они как бы перевешиваются все-таки плюсами. Поэтому вот это обилие приматов, которое, как я уже сказал, даже трудно в кучку собрать и сказать, что это такое одним словом, э, все-таки продело, ну, по крайней мере, один разумный вид. Э, ну, в среднем приматы вообще как бы интеллектуальнее, чем все остальные, ну и хотя бы один разумный вид вот выдавили как бы эволюционные себя. Э, это, собственно, про нас. Э, и вот это наша социальность, всеядность, с упором там на фруктоядность, но и плотоядность, да, Длинное детство, постоянное обучение, программы врожденные почти отсутствуют, а приобретаемые преобладают широко, сделало возможным появление нас. Наверное, можно и по-другому на самом деле. Возможно, как-то эволюция могла бы иначе пойти и с кого-то еще возникнуть. Но вот на данный момент получилось так. Поэтому если потом будете планировать там, инженерно там, чертить новое разумное существо, ну, вот, то вот на такие вещи, собственно, надо обращать внимание. Э, то есть, как сделать разумное существо. Ну, вот, ну а стартовать можно и с ежа. Да. Э, ну, еж он уже колючий, правда. Ну, что бы не быть колючему разумному. Э, и, в принципе, как я уже сказал, возвращаемся к ежам. Э, вот они как бы базовая версия, из которой что угодно может появиться. Вот из нас уже тоже трудно что-то получить, на самом деле. Мы шибко умные. Ну, вот, из ежа можно. Вот, поэтому любите ежей. Становитесь тоже еще более разумными, вот. но от ежей все-таки отличайтесь немножечко. Спасибо за внимание. Как я понял из вашего рассказа, то что на увеличение, ну вот, чтобы стать разумным, это должны быть соблюдены определенные условия, без которых ну, невозможно это. Так вот, вопрос касается прямого предка нашего вида, это... Человека прямоходящего. Э -э, насколько я знаю, это, ну, по своей сути, это уже была верши полная вершина пищевой цепи, полный, так сказать, э -э, король местности. И, в принципе, э -э, какая-то дальнейшая эволюция была ну, необходима. Э -э, он уже был социальный, он уже был достаточно разумный, он уже обладал орудиями труда. И э -э, в целом-то дальнейшая эволюция обязательно не была. Но вот появился Homo sapiens, это, ну, более крутая версия человека. И вообще, как так получилось, если ну, э, уже, допустим, прямоходящий был вполне себе? И... Ну, это на самом деле огромная проблема. Это много обсуждалось. Видимо, решение такое, что начинается внутренняя эволюция вида, уже конкуренция разных разумных популяций между собой. 
То есть, когда у вас есть несколько групп этих самых хломоэректусов, это же не одна компания, да, а много разных. И вот те, которые умнее, за счет своего интеллекта, раз уж он у них ведущий как бы признак, они завоевывают территорию, размножаются. Соответственно, потом они делятся на новые популяции. Среди них опять же находятся какие-то самые умные, они опять же дают всех других. Вот, и получается, ну, то, что называется там экономика велосипеда, да, то есть нельзя остановиться, если остановишься, то упадешь. Надо становиться все время умнее, умнее, умнее. Потому что все время вы с кем-то конкурируете. Причем конкурируете за каждый раз непредсказуемые какие-то вещи. То за воду, то за еду, то за территорию, то еще там за что-нибудь, там за тепло. Вот. И поэтому надо умнить. Ну, просто самые умные все время выживают. И каждый раз, ну, чисто статистически рождаются там чуть поумнее, чуть потупее, да. Выживают только каждый раз поумнее. И вот они без конца умнее, 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 упираются вот пока вместо нас. Вот вы сказали, что, по крайней мере, по вашему мнению, Еноты самые перспективные, чтобы стать разумными. Ну, вот почему вы так считаете? Спасибо большое. Ну, потому что их как бы базовые параметры, то есть вот эта древесность, не сильно большое количество детенышей, всеядность, социальность, это те же признаки, которые были у наших предков, ну, скажем, там 50 миллионов лет назад. Ну, еноты, они в среднем только сильно большие. Мы маленькие были, это как бы лучше, на самом деле, для эволюции. Ну, вот. Но они максимально приближены вот к каким-то там ранним обезьянам. Там 40-45 миллионов лет назад, где-то там 50 миллионов лет назад, мы были примерно такими же. И если мы стали людьми, собственно, что бы им помешало? Э -э из современных животных они вот, ну кроме приматов разве что, да, они максимально в этот э -э параметр все попадают. Спасибо большое за лекцию. У меня вопрос следующий. Вы сказали, что перспективы у копытных развития какой-либо какой разумности низкие. Но вопрос такой, как, как таким образом среди довольно вы Высокого копытного получился, так, получился слон довольно умный. И вообще, как получились умные китообразные? Вот это великая проблема на самом деле, потому что большим растительноядным, как слон, да, можно быть совсем тупым. Ну, какие-нибудь там динозавры были, там гораздо больше даже, а мозгов там намного меньше. Так что это проблема, никто не знает. И с китообразными такая же сложность, но с китообразными попроще, потому что у них все-таки эхолокация, и у них, видимо, большой мозг для обработки очень сложных вот этих эхолокационных э, сигналов. Вот. И, видимо, они уже были социальные довольно-таки еще на берегу, потому что они ну, из каких-то там то ли мезонихи сделаны, из кого-то такого, там, ну, каких-то вот этих копытных, примитивных. Э -э, и, видимо, они уже были сколько-то социальные и вот это утащили в воду. Вот со слонами не очевидно, честно говоря, зачем такие мозги. Вот. Я подозреваю, что э, в процессе эволюции они сталкивались с какими-то очень большими проблемами, где-нибудь там в оцене, их кто-то сильно гонял, какие-нибудь там саблезубы, я не знаю, кто-то такой. Ну, в оцене там саблезубы еще немного было, но потом, значит, гоняли. Вот. Им приходилось как-то вот интеллектом это решать, наверное. Ну, единственное, что я могу придумать. Но не уверен. Вот это сложность, да. Давайте еще вопросы. Здравствуйте, спасибо за лекцию. А вот вопрос. А эволюция, получается, более бурно развивалась как бы на суше, да? И не так много было вариантов, чтобы возвращались обратно в воду. Но, например, в водной среде есть же тоже довольно развитые существа, например, осьминоги, которые и интеллектуально развиты, у них есть и щупальцы, которые могут служить неким манипулятором, да, как у нас вот трудовая кисть. Есть крабы, у которых есть клешни и тоже имеют специализацию. Почему? В водной среде бурно не развивалась эволюция. Ну, на самом деле, вообще в воде эволюция шла гораздо бурнее, чем на суше. То есть, если посмотреть разнообразие водных тварей, оно гораздо больше сухопутного. Только мы про это просто чуть поменьше знаем, потому что мы сухопутные. Вот. Но действительно разумность все-таки не возникла. Ну, у осьминогов и всяких крабов, например, потому что у них ганглиозная нервная система. И она не дает возможности стать большим мозгам. То есть там питание мозга только снаружи, там плюс у них дыхание какое-нибудь, там жаберное у кого-то, вообще там трахейное какое-нибудь, ну вот, ну у этих моллюсков этих там жаберное. И это как бы косяк на самом деле, там ну просто питание мозга ограничено получается. Его трудно сделать большим и сложным э, чисто технически, э, ну вот при заданных. В принципе наши предки тоже когда-то такое примитивное имели, они это преодолели. Ну, вот, но осьминоги и крабы это в своем роде тоже вершина пищевой цепи. И как бы вот они упираются. Ну, тут уже был вопрос, да, что с вершины трудно слезть. И вот они, видимо, уперлись в это, и им хорошо. То есть они достигли своего идеала. Ну, а осьминоги, они вот там с мезозоя уж точно известные, по-моему, даже раньше. И как-то вот до сих пор осьминоги. Вот. Но, наверное, могли бы тоже, да, спустя какое-то время. Может быть, еще слишком большое разнообразие их давит. Потому что, когда слишком-слишком много разных как бы, форм уже есть, приходится осваивать какую-то свою там более-менее узкую нишу. И стать универсалом в море очень трудно на самом деле. 
Потому что вам придется конкурировать уж с гигантским каким-то количеством всех. Вот. А в саванне этим австралопитекам, ну, с кем там конкурировать, там, со свиньями, повянами, там, гиенами, да, все. Вот. Ну, это все-таки проще, чем со всеми вот этими рыбами бесконечными, там, какими-нибудь там этими другими осьминогами, потому что одних осьминогов там до тучи видов. И это уже, наверное, ограничивает. Здравствуйте. Спасибо большое за лекцию. Очень много полезной информации получила. У меня вопрос. Может ли человеческий мозг продолжить развиваться или уже достиг своего апогея в развитии? Потенциально может, почему бы и нет. Ну, коль уж мы довели до такого состояния, наверное, можно и больше. Ну, у тех же слонов китов мозгов чисто по массе-то больше все-таки. Только для этого нужен какой-то эволюционный стимул. Должно быть давление отбора в эту сторону. То есть до сих пор наши предки умнели, потому что выгодно было быть умным. Ну, вот как я про пятикантропов отвечал, да? То есть если вы самый умный пятикантроп, вы выживете. Если вы тупой пятикантроп, вы помрете. А сейчас у нас нету такого давления отбора. Ну, то есть э, у нас сейчас умные люди не оставляют больше потомства, и оно не лучше выживает по сравнению с тупыми людьми. Э, потому что жизнь просто слишком хороша. Э, то есть даже будучи вот просто дундуком, э, вас кто-то накормит, там, э, ну, вот вы сколько вырастили за свою жизнь продуктов питания, например, ну, вот, или сделали орудие труда, или там сделали одежды, ну так, чтобы выйти в чисто поле, да, там надербанить там льна какого-нибудь, сделать из палок э, там сказки станок и там выткать себе там, не знаю, что-нибудь. Вот сколько вы такого сделали? И ничего, живете же? Вот, вот у вас очки на носу и у меня тоже, да, то есть там пластмасса, железо, стекло какой-то хитроумной формы, Вообще, как кто это сделал, ну, сделали, и вот глазки плохие, и нормально живем. Вот. И с мозгами то же самое, там мозги какие-то кривенькие, ну ничего, там все равно в школе троечку поставят, как бы, да, там на работу какую-нибудь там доустроитесь, да вот. ну с голоду не помрете, кто-то вас вылечит, и как бы можно быть умным, можно быть неумным, это уже не имеет значения. А эволюция – это выживание каких-то вариантов, да, а тут выживаются подряд, как бы, такие сяки, вот, и поэтому у нас сейчас нету давления отбора в сторону поумнения, нету задач, которые бы надо было решать. Да, я не про вас лично, я вообще, как бы, в принципе… Спасибо за лекцию, очень полезная. Какой затык не позволяет человеку эволюционироваться? Ну, почему дальше мы не можем эволюционировать? А, нет, мы эволюционируем. Почему? А, мы не можем не эволюционировать на самом деле. А, потому что а, ну, эволюция – это изменение частот генов в следующем поколении по сравнению с предыдущим поколением. И ну, поскольку родители не похожи на детей, да, или там, дети на родителей, это уже эволюция. Вот. Но э, вопрос в какую сторону? То есть вот только что я про интеллект говорил, да, у нас нет давления в сторону поумнения. Вот раньше было, а теперь нету. Вот. Ну, также у нас, допустим, нет давления отбора в скорую, там, скорости передвижения. То есть можно быть быстроногим, может быть тормозным, может быть кривоногим, можно вообще там не уметь ходить. А все равно как бы человек ну, не помрет и размножаться может вполне себе. Да? Вот. И можно там плоскостопие иметь, там что угодно, а может быть там супербегуном. Но это не дает преимуществ каких-то. Вот, и там можно со скалиозом каким-нибудь быть, да, там, ну, а можно с идеальным позвоночником. Э, и у нас вот сейчас это идет э, дестабилизирующий отбор, выживают все подряд вообще. Э, и кривые, и косые, и слепые, и умные, и там прекрасные, и, там какие угодно. Вот. И для эволюции это, в общем-то, хорошо, это как раз такое мегадвижение эволюции, но другое дело, что при усилении жесткости условий большинство, конечно, помрет. Вот. Но кто-нибудь да выживет вот из этого всего разнообразия, кто-то да выживет, это хорошо. Ну, ну да. Спасибо большое за лекцию. Я вот хочу претендовать на ежа. Я работаю с стоматологом. Мне очень интересно, как скоро в теории эволюция оставит человечество без зубов, а меня без работы, ну да, то есть э, на самом деле наша зубная формула, она не меняется уже ну, где-то 40 миллионов лет точно. Э, вот третий маляр у нас все исчезает, исчезает, да, все никак не исчезнет. Э, и в принципе зубы у нас, ну по крайней мере 26 миллионов лет даже в деталях не менялись. То есть вот как появился там узор дриапитека там у каких-то проконсулов еще, и вот с тех пор в принципе ну, зубная формула еще до этого перестала меняться, а строение зубов вот с этого момента, ну, в принципе, тормознулось. Потому что, ну, мы питаемся примерно тем же, там, плюс-минус, только размеры уменьшаются. Ну, особенно, когда мы стали огонь использовать, да, размеры уменьшились. Ну, и поскольку базовое, как бы, поведение, ну, пищевое у нас все тоже, плюс-минус, да, ну, только что там кулинария появилась, э, то и зубная система все та же. Вот, и каких-то там сильных перспектив э, я пока не вижу. То есть, все зубная система, она у нас стабильная. 
У нас, более того, все классы зубов до сих пор есть. Они там еще, не знаю, в трясе появились, а у нас все те же самые там. И резцы, и клыки, и прямоляры, маляры, все есть. Все на месте. Так что можете с вами все будет хорошо. Вот. Единственное, если только какие-нибудь шибко умные стоматологи изобретут какое-то супер средство, чтобы там один раз вылечил, и все. И тогда уже. Но я не верю, что такое будет. Да. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, умозрительный такой вопрос. Что будет, если человечество неожиданно вымрет? Кто и займет вершину и займет ли? Может быть, их будет несколько. Спасибо. Ну, если исчезнет только человек, то, допустим, не ядерная там, война, да, чтобы там вообще все померли, а только люди исчезают там, по какой-то неведомой причине, ну, там, этот, злобный коронавирус там всех выкашивает, допустим. И на первом месте, конечно, другие обезьяны, это однозначно совершенно, ну, те же шимпанзе, они просто наши родственники, это почти человек, и, собственно, ему до человека дойти, ну, там, не так далеко. Ну, вот, а что, с большой вероятностью, вот, те, которые в саванне живут, они там даже и орудия там используют, и огонь иногда там, ну, они зажигать не могут, но используют, когда он там сам горит. Ну, вот, так что, э, вот шимпанзе на первом месте, на втором месте какие-нибудь капуцины южноамериканские, вот, которые, я говорил, южноамериканские обезьяны, я даже тут не показывал особо, но, э, которые никак не могли выйти в саванну, потому что та была занята южноамериканскими копытными, но копытных-то больше нет, поэтому теперь у них свобода есть. И могут выйти, да, и занять эту нишу, и стать разумными запросто. Про это даже какие-то фантастические рассказики есть. Ну и на третьем месте еноты все-таки. Ну и если из не приматов, они, в общем, и на первом получаются. Вот, потому что, ну как уже сегодня вот и отвечал, по всему комплексу признаков они максимально вот на наших предков похожи. Вот. Ну а если прям вот совсем-совсем идеально, это землеройки, конечно, ну и в том числе ежики. Вот, потому что из них уже точно появилось... Поэтому, ну, может и еще раз. То есть они уже оправдали, они могут. Здравствуйте, спасибо за интересную лекцию. Вот вы сказали про схему какого-то идеального существа. Если представить, что какой-то злой профессор может создать такое существо из человека, что из уже существующих вот в каких-то других видах, признаков, которые помогли эволюции конкретно вот этого существа, то есть там может быть щупальца, клешни, там что-то еще, что ему следовало бы добавить в человека, чтобы вот, вот эти новые люди победили старых людей. Спасибо. Ну, я бы вернул шерсть с подшерстком, вот, чтобы не надо было там всякие свитера заморачиваться, да. А хвостик, в принципе, можно вернуть, хватательный сразу, как у широконосых обезьян. Ну, это пятая конечность фактически. Вот, э, ну если прям совсем хорошо, то я бы сделал человека четвероногим и еще вот с руками, ну а-ля кентавр, чтобы не падать и чтобы там проблем с позвоночником было меньше, э, это тоже по-своему хорошо. Вот, э, кости можно сделать прочнее, ну вот есть, например, э, муравьи, у которых э, в составе хитина э, там металл фактически встроен. Ну, вот, ну, такой металлизированные там эти жвалы получаются, которыми там чего угодно можно разгрызть. И человеку тоже можно в кости такое добавить, и будут там мега кости супер прочные. Э -э, ну, вот, наверное, да, обмен веществ сделать, как у птиц какой-нибудь такой ядреный. Ну, вот, ну, так, может, чуть поменьше все-таки, не такое сильно, но пободрее нашего. Ну, чтобы мозги еще работали как бы на полную катушку. Ну, и мозгов там вот столько вот сразу отгрузить, как у слона, допустим. Ну, вот, ну как-то так, наверное. Я хотела бы поблагодарить за лекцию, а также, наверное, не вопрос задать, а выступить в защиту крыс, потому что вам не довелось увидеть то, что они умеют, они не смогли продемонстрировать, возможно, с чем это может быть связано. Сейчас не в шутку говорю, на самом деле, вот дети, да, детеныш человеческий, он, он же, как правило, умеет, на горшок знает, как сходить, да, и стишок прочитать, и песенку спеть. Но когда приходит соседка, приходит тетя дальняя, да, еще кто-то, он же зажимается и нет, потому что он признает только своего человека. Так возможно и с крысами. Возможно, это не их недостаток, а вот, ну как бы да, стеснение – это один из признаков разумного существа. Не, ну, может быть, но вот я говорю, я не наблюдал. Здравствуйте. Вопрос, смотрели ли вы «Аватар. Путь воды»? Нет, я только обзор вот. видел. А Теперь вопрос. Я знаю, что у вас есть видео по первому «Аватару» и про флору и фауну этой планеты. Я посмотрел второй «Аватар», у меня возник вопрос. Там, сейчас спойлеры, есть такое же племя, только зеленых человечков, с деформированными хвостами для плавания и широкими руками. Возникает вопрос. Эти племена общаются между собой Сколько лет, ну явно у них один предок, сколько лет эволюции понадобилось, чтобы их разделить, 
И почему не появилось метисов никаких? Ну, то есть племен смещенных. Ну, это вопрос к этому Кам Камерон, кто там его все это рисовал. Ну, вот. Но так из общих соображений, то, что на Земле происходило, для такой эволюции, ну, миллионов 10 лет хватило бы. Вот. Ну, если у них длина поколений такая же, как у нас, еще тоже вопрос какая-нибудь там, и давление отбора. Но, в принципе, да. И возникнуть может, чтобы там еще метисов не было, если они возникали в какой-то жесткой изоляции. Эти на одном материке, эти на другом материке. Ну и в принципе, да, почему нет, такое могло быть. Ну, оно и на Земле такого полным-полно, э, когда вот там, ну, те же китообразные, они же тоже из копытных возникли, так или иначе, да, и вот вообще там китами стояли. Ну, вот какие тюлени, вон там э, тоже из каких-то хищников возникли, э, ну, и они уже сильно не похожи, э, ну, и довольно быстро. То есть, когда мы смотрим, вот как это возникает, там от 5 до там, 25 миллионов лет, ну, где-то там в среднем 10-20 миллионов, вот так вот хватает, чтобы такое возникло. Даже в большей степени, чем вот эти различия в аватаре. Станислав, спасибо большое за лекцию. У меня такой вопрос. Если взглянуть на тему сегодняшней лекции чуть шире и говорить не о развитии интеллекта у особи, а у вида, и оценить с этой точки зрения насекомых, не является ли общественный насекомый примером того, что вид пытается выйти за ограничения конкретного индивида, да? то есть как бы расширить вопрос разумности за рамки ну, конкретной особи? А, ну, как бы да, они действительно много чего делают, там у них архитектура, там все такое, но все-таки это интеллектом назвать проблематично, потому что, э, ну, тут зависит от того, какое вы определение интеллекта даете, но мне вот нравится определение интеллекта, что это способность решать нестандартные задачи нестандартными способами. Э, ну, причем с учетом обучения, и, там, приобретения опыта, там, в течение жизни. Вот. А у муравьев это в минимальной степени. То есть у них все-таки э, именно такой общественный интеллект, и они решают сиюминутные какие-то задачки, но они стандартные задачки. То есть если это муравьи-листорезы, они режут листья. Если это там муравьи-жнецы, они вот стригут там какую-то траву. Если они там хищные какие-то, они вот делают там хищные какие-то дела. Ну, там бродячие вот они там бродят. И там жнецы, они не могут взять и там начать э, там, не знаю, сажать грибы. Да, а листорезы сажают грибы, но они не могут там рабовладением, допустим, заниматься. А те, которые рабовладением занимаются, они там, опять же, грибы не сажают. Ну, вот, и у них есть это, вот эти жесткие ограничения, поэтому это не интеллект вообще. Ну, вот. Но, наверное, может так выйти. Ну, просто у муравья, у него, господи, даже если посчитать все ганглии во всем муравейнике, ну, я думаю, там грамма не наберется на самом деле. Ну, вот, поэтому чисто по массе это ну, не очень как бы. Здравствуйте. Огромное спасибо за лекцию. А известны ли случаи обратной эволюции, ну, образно говоря, там, когда были лапки, копыта, и потом мы, ну, некто как бы вернулся обратно к лапкам уже из копыт. То есть могут ли при каких-то условиях киты стать опять, так сказать, выйти на ну, и опять стать? Чисто гипотетически могут, потому что, ну, лапки с пальцами из плавника рыбьего появились, и был вообще плавник, ну, вот, а в китовой власти там пальцы-то вполне еще есть. Там, если на скелет кита посмотреть, там с пальчиками все в порядке. Но я очень слабо представляю, как бы это могло быть. Ну, вот, потому что все-таки у нас обычно специализация, она в одну сторону идет. Э, ну, наверное, есть примеры там обратные какие-то, но это когда оно не слишком далеко зашло. У китов ну, ноги вообще исчезли с концами. Там от ног-то вообще уже ничего не осталось. Просто даже если вот они как-то там будут вылезать на сушу или там в воде. Ну, в воде зачем им пальцы обратно создавать? Ну, плавник-то он функциональный вполне. Вот, поэтому что-то я слабо представляю. Спасибо большое за лекцию. Вопрос такой. Вот феномен долгого детства. Как он вообще возник? Ведь это дорогая, по сути, штука, дорогое развлечение. Долго воспитывать детей и большие затраты. Ну, я, я не про людей, я вообще про всех сейчас говорю. И непонятно, что из этого получится. Как это вообще появилось? Откуда? А, на самом деле это действительно такая редкостная довольно штука. Но это суммарно называется К-стратегия, когда вот мало детей, долго растут и там особо не помирают. Но у наших предков, видимо, это возникло в условиях практически полного отсутствия хищников. То есть, когда вымерли динозавры, и приматы вот начали эволюционировать бурно, там, Пургаториус какой-нибудь, 66 миллионов лет назад, то древесных хищников не было вообще, птицы почти все вымерли, и там осталось какой-то мизер, мизер, и они не были хищные, а хищные появились еще там через 10 миллионов лет. Вот. Наземные какие-нибудь там крокодилы, они ни о чем, потому что эти на деревьях, эти в болоте. И вот это позволило развить кастратегию размножения. То есть если вы маленький живете на дереве, вас вообще никто не ест, то можно рожать одного детеныша и нянчиться с ним там сколько влезет. Ну, вот, он никуда не денется, с ним ничего не произойдет. Ну, собственно, вот, видимо, так получилось. И это тоже в своем роде такая эволюционная как бы случайность, 
что вот так вот совпало. Потому что до этого момента наши предки тоже там миллионы лет существовали, у них такого не было. И именно вот э, момент исчезновения динозавров вот этот толчок как бы дал. Вот. А дальше это уже какая стратегия была, и она уже там модифицировалась. Но, кстати, она могла и в минус работать. Вот у горилла, допустим, у гиганта Петеков она в минус работает. Потому что когда появляется мега хищник в виде лица человека, в лице человека, то гиганты Петеки вообще вымерли с концами, а гориллы сейчас на грани исчезновения. Потому что очень мало размножаются, очень долго растут, и за это время очень большая вероятность, что какой-нибудь там браконьер его грохнет. Как бы. У меня возник такой вопрос. Может, ну, есть ли возможность у современных шимпанзе продолжить как бы, развиваться, идти по стопам эволюции и ну, до образования новых видов людей? А у шимпанзе есть, конечно, да. Но другое дело, надо всегда помнить, что мы стартовали не с той позиции, как современные шимпанзе. И современные шимпанзе по многим признакам очень специализированные. У них, например, кисть, ну, наша кисть, это кисть проконсула, которая вот на ладони опиралась, как мартышка. И поэтому она очень такая хорошо хватательная стала и трудовая. А у шимпанзе она стала цеплятельной, э, там большой палец маленький совсем, и она очень кривая, и она на землю даже нормально не опирается, поэтому они ходят с опорой вот на эти согнутые пальцы. Ну вот, это уже такое ограничение на самом деле. У них рожа выросла немеренная, то есть у проконсулов не было такой морды с такими клыками. Ну вот, и у них там агрессивность, видимо, сильно больше, чем была у проконсулов. Э -э ну, поэтому они уже немножко специализированы. Но, в принципе, не так это далеко уехало. То есть и шимпанзе можно вполне получить, да. Ну, вот. Но другое дело, что сейчас люди мешают. То есть, как бы шимпанзе, они сильно ограничены вот этим лесом своим, а шаг вправо-влево, там уже люди сидят. Да, Станислав, а у меня вопрос следующий. Ну, то есть по интеллекту и а, по всем другим функциям понятно, что наши ближайшие родственники приматы, да? Если мы рассматриваем внутренние органы, да, то есть систему кровоснабжения, там сердечно-сосудистую систему, то получается, что человеку ближе все-таки, ну вот, свиньи, например, да, то есть есть случаи, когда там пересаживают свиное сердце, оно приживается. То есть как так получается, что все-таки вот по внутренним органам нам ближе другие отряды? Ну, на самом деле это байка про то, что оно там ближе, это пересаживают. Про это Соколов делал большой-большой обзор, и на антропогенезе такое висит, и в книжке у него там про это мифы там о чем-то таком, там про это есть прям голова целая. Э, да. э, так что там почитайте, э, вот эти все свиные органы, их как бы планировали, что их может быть можно пересаживать, но маломальски успешные вот эти опыты ксенотрансплантологии, когда от другого вида, это или от павиана, или от шимпанзе. Ну вот, когда там почки от шимпанзе, там от павиана, там печень, по-моему, сердце пересаживали. Там, ну, там тоже, там, как правило, не так долго люди жили, на самом деле. Ну вот, а от свиней, это только если там временно печень подсоединить, чтобы она там два часа поработала, потом снова отсоединять. Ну вот, так что вот жить прямо со свиными органами, это сейчас пытаются сделать геномодифицированных свиней, у которых там белки подогнать, чтобы у нас не было иммунной реакции на них, там все такое. Вот, но э, свинья просто банальная, она не ближе к человеку, вот, но она тоже всеядная, она того же самого размера, она дешевая, и ее не жалко. То есть ее в любом случае сожрут, как бы, она для этого предназначена. То есть шимпанзе вы столько не разведете э, в таком количестве, э, и они растут долго, а свиньи они растут быстро. Вот. И если вы, допустим, разведете там, отряд шимпанзе и скажете, вот мы сейчас у них будем сердца вырезать и там кому-то пересаживать, тут же прибежит толпа, там говорит Тунберг, и будет вам сбить там этими плакатами, где будет написано, что там эти шимпанзе life matters. Ну, вот. И вы не сможете. А свиней, господи, он в каждом магазине свинина лежит там кучами. Ну, вот. Поэтому свиней нормально. Так что ну, вот то, что от свиней пересаживают, они там сильно ближе, это байка на самом деле. То есть они просто по размеру и по метаболизму подходят, да. Ну, по уровню метаболизма, но не по деталям. Потому что, ну, они копытные, эволюционно они от нас разъехались. Где-то там в поляции они еще. По нагледе задать второй вопрос. Получается, раньше была довольно популярна тема генной инженерии. Сейчас вроде про нее уже как-то поменьше открытий, новостей, перспектив. Если допустить, что одна генная инженерия будет развиваться активно и от модификации продуктов питания перейдет все-таки к животным, к людям очень активно, какие неочевидные проблемы могут возникнуть? Например, конфликты там, новых генов там, с какими-то мусорными старыми. Да? Если мы начнем все вот делать подшерсток да, или там, улучшать обоняние, еще что-то делать. Потому что эволюция более кропотливая, это все выстраивала естественным отбором, а мы можем по идее... Ну, поскольку я не генный инженер, вот я вам тут в деталях не скажу. Я тут видел вот объявление, что Гельфан скоро приезжает, ведь, да, да? да? Вот вы придите и его спросите, он вам все расскажет. 
Ну, вот, я так понимаю, он вообще небольшой сторонник э, человека модифицировать. Ну, вот, но он вам, вот, тем более он вам больше расскажет. Ну, вот, а так, ну, вот вы, собственно, все и сказали э, сами же, что у нас, если это все уже куда-то там пропало, допустим, или не возникало никогда, оно не имеет связи как бы с другими рабочими генами, которые сейчас есть. Если это впихивать, оно будет в конфликт вступать. Да? Ну, для того же там Подшорска нужно там какой-то синтез в коже. Да? Но ну, это синтез в коже, это там иннервация, кровоснабжение, там потоотделение у нас э, по-другому должно как-то там функционировать тогда. Вот, ну, соответственно, там вся терморегуляция не так, там гормональная какая-нибудь там сторона как по-другому будет работать. Ну, и, короче, сильно много вот этих цеплялочек получается, и там дойти может там до чего угодно. Вот. Но для этого надо знать как бы вот конкретику какую-то. Я ее в принципе не знаю, я так понимаю, ее никто не знает на самом деле, почему и генеринерии-то и нету вообще. Вот. Но некоторые простые вещи можно. Вот. Тем более те, которые у нас уже были. То есть понятно, что там вырастить крылья человеку, это будет совсем сложно. Потому что ну, не было никогда крыльев. Да? А там под тот же подшерсток, ну он был, собственно, что бы его и не реанимировать. Ну, вот. ну и у обезьян он есть, те же вибрисы, даже у шимпанзе вибрисы есть. Ну вот, что бы у человека не сделать. Спасибо.